。いやー、今日もね、すごい夢を見まくりましたね。うん、いろんな果物の夢とかね、見ましたね。うん。なんかピクニックしてたりとか、なんでしょうかね、よくわかんない感じですけども、夢見、すごかったですよ、今日も。はい。えー、アルキさん。よろしくお願いします。羽生くんのお話をまとめていきたいと思います。カブくん、こんにちは。羽生選手、またまたですかそうなんですよ。青い、あ、これ、読みましたっけ確か。うん。読みましたね、これ、羽生くんの話。うん。こちらからですね。うん。えー、羽生くんの話題、えー、マスミンさん、よろしくお願いします。株くんお疲れ様です。えー、モンティマジック、つづり注意、あ、つづり注意ということで、は、えー、っと、仙台拠点,拠点のバンドで、私も好きなバンドです。羽生選手とは、えー、仙台コラボになりますね。日本人とカナダ人のバンドで、ボーカルの男性の声もセクシーです。アニメ、ヌラリヒョンの孫のオープニングテーマに使われたことがありますが、このアニメは知ってますかいや、すみません、ちょっとわかんないですね。うん。えー、モンキーマジックの曲には、虹のワードもよく出てきます。えー、カブくんの陸上フィギュアにも合いそうな曲多いんですよ。あ、そうなんですか。モンキーマジックさんはちょっと、あの、最近初めて知ったばかりで、あの、ちょっと聞いてみたいと思います。うん。えー、ユンママ様。よろしくお願いします。カブくん、こんにちは。私のハーニューくん関連の出費。ファンタジーに一度行ってから怒涛の勢いで増えてます。えー、玉虫、ボールペン、手元に届いています。とっても綺麗。石器製のクリーム、ライブブーイング、グッズ、雑誌。何冊か覚えていないけど、全部じゃないです。うん。カレンダー、青い炎も予約済み。だってね、プロローグは全落ちだったんだもん。うん。私は九州なんで、交通費やチケット、ホテル代で1回10万くらいかかる。あ、かかりますね。10万は高すぎ。うん。あの、多分電車賃とか結構かかるんじゃないでしょうかね。10万ですか。それが浮いたので、なんかやけになったのかな。うん。えー、でも、羽生くんにはお金使い出したのは、えー、今年からなあ、そうなんですね。なるほど。うん。一生に一度くらいは生ハニーを見てみたいとファンタジーに行ったのが運の月、えー、素晴らしすぎてもっともっとって加熱しちゃいましたこれは羽生さんがプロに転向してからグッズとかも以前よりも増えた感じでしょうかねやっぱりこうスケレンのそのところから抜けて、えー、行ったことによってうんギフト行きたいよ。カブくんの視聴者さんは当選確率高いんで書き込みました。うん。カブくんもお願いしてね。あ、ぜひぜひぜひぜひっていうかね。えっ、ー、と、祈っております。節約するから。うん。でも10万って高いっすね、本当に。チケット代でも2万円ぐらい買って。で、えっと、飛行機代とか電車賃で、うん、3万ぐらいですかね。往復ですからね。うん。あと宿もかかるし、食事も食べなきゃいけないから結構10万いっちゃうんですね。うん。えー、テラさんよろしくお願いします。太田優子さんでしょうね。太田さんという方が、ノートで羽生選手について書かれた文章がとても素晴らしかったんで、ぜひ皆さんにおすすめしたいです。ということですよ。太田さん。うん。太田さんは羽生選手を。ホームファタル、致命的な魅力を備えて人の運命を変えるものと表現されています。へえ、すごいですね。ホームファタル。うん。初めて聞きましたね。ファタルは運命のことで、関わるすべての人に刺激を与え、覚醒を促し、うんうん、魅了し、価値観や世界観や深度を転換させてしまうような影響力を発揮するものであると書かれています。うん。そして素晴らしい未来、輝かしい別世界への扉を知っている。そう思わせるような存在。そのような存在に運命を委ねてしまいたくなるもんだと書いていらっしゃいます。うん。本当に羽生選手を表現する言葉が的確で、なんとも素敵で、えー、文章に引き込まれました。うん。えー、プロローグからギフトについて3回にわたって素晴らしい表現で書かれていますんで、興味のある方はぜひ全部読んでみてください。おお、面白そうですね。こちらの、えー、太田優子さんでしょうかね。えー、という方が、えー、書いた、えー、と本、あの文章があるという、で、フォームファタルというのがあると。ちょっと興味ある方は見ていただければなと思います。アトベ陽子さんどうもです。カブくん、おはよう。カブくん、カブくん。私に嬉しいお知らせが。
クリスマスに羽生結弦選手が出る。年一、新潟でも放送されるあ、よかったですね。そう、これなんか、新潟ね、えー、地方とかで放送されないんじゃないかっていうことで、なんか,か、あのね、言っていらっしゃいましたけども、よかったですね。やった。見たことないから、もしかして地方の壁かなと思ったけど、違った。うん。えー、もっともっと皆さん、声を上げることによって、地方の壁、取っ払っていきたいですね。えー、テレビの録画テレビ欄に、年一がありました。えー、楽しみ。クリスマスは忙しい。全日本富士からの年一 TBS。うん。いや、クリスマスもそうですが、年明けもかなり忙しいので、ね、嬉しい悲鳴が続くんですけど。アルキさんどうもです。アトベヨコさん情報ありがとうございます。えー、番組によっては地方の壁がありますよね。えー、クリスマスから新しい年にかけて、羽生祭りが続いて嬉しい。そうそうなんですよ。まさにそんな感じで嬉しい悲鳴で。羽生選手がプロスケーターになったおかげで、スカパーに加入して、いろいろと見ることができてよかったです。新潟も雪が降りましたね。うん。そうらしいですね。大雪にならないことを祈っています。大雪はコリゴリです。えー、風邪をひかないように暖かくして過ごしましょうね。うん。まあ日本は本当雪国ですからね。世界一の雪国ですよ。うん。世界一雪が積もる国らしいですよ。日本って。これ意外ですよね。うん。あの、井戸は全然ベルギーよりもあの低いっていうか、あの低いっていうか、なんて言うんだろう。低いんですけど、でもベルギーよりも雪降るんですよ、これ。うん。えー、アトウェイヨーコさんどうもです。えー、アルキさんありがとうございます。ねえ、新潟壁じゃなくてよかった。うん。最近は少なくなりましたが、ちょくちょくとですね、えー、地方の壁がありますよね。でも、年一見れるみたいで BN、BSN さん、ありがとうですよね。アルキ様の方、ほう、雪はどうですかこちらはまあまあ積もり始めましたということですね。お結構雪が本格的に降ってるということみたいです。うん、えー、アルキさん、こちらは雪はうっすらと積もりました。うっすら程度で終わってほしいですね。羽生選手の話題、いろいろ入ってきて嬉しいです。うん。いや、本当なんですよ。でね、こ今日ね、結構入ってきてますよ。うん。結構入ってきて濃すぎるんで、一回ね、ちょっと動画を止める可能性があります。はい。ちょっと今、一旦ね、ちょっと動画を止めていきたいと思います。情報がね、ガラッと変わって、えー、すごい速報入ってきましたね。一回ちょっと動画を止めますね。うん。